，梦呀，那个女孩真的是摔了一下，我帮她东西扶起来，然后给她送到家里边，然后我我,我就好心想，我我们什么都没做。你好心，你就帮忙人家追出冷浪给你送水啊？你就帮忙你家人家微信呢？不是梦呀，是你让我下去买东西了，就那么一点时间，我俩能做啥？哈哈，小我给你时间不够了是吧？行啊，以后不管你都是时间，你想干嘛干嘛。不是梦梦。爱一个人，我需要看看。很多事我都需要看。只想你，却从没有那么简单。也需要你，我。天色，我要检讨自己态度不端正，对待媳妇儿应该和风细雨，耐心解释，不要逊色。生命的起伏要忍耐。作为个人，也需要忍耐。最后，我要检讨，我不雅可以擅自把他失去的东西花在我心里。我也仔细接受了小小的心意。心意啊，姑娘。嘿，心意在这呢。我可没说要接受。这可是我专程为你准备的完美日记信封礼盒，这里边不光是我的心意，也是我层层的爱意，<笑>不值得一层了。还有呢，全套化妆品、口红、气垫、散粉、眉笔、修容全都有。梦雅，我对你的爱一直很真诚，人生这么短，咱都。都别拿来生气，好不好？让那是做雷事，不能多用来生气了。好看吗？我媳妇最好看的，好看。<笑>行吧，就勉强原谅你吧。但是该有下一次了。不敢不敢，绝对不敢，以后再也不敢了。<笑>把你身份证给我。不是，你要身份证干嘛呀？咱可以让小桃出去住呀，没必要这么麻烦。你想什么呢？我要给你订票啊。说好了，跟我回家过年。行娘，你买了点水果。嗯嗯，找我啥事啊？电话里也不说。我来还你钱呢。哦，嗯嗯嗯，那个上楼说吧，下边太冷了。不用了，不用了。在下边说吧，上去也不方便。没事，走吧走吧，我一个人，我一个人走吧，没事，喝口水。好吧，啊，坐吧，晴晴，随便坐。啊，给你喝口水。你现在过得不错呀。哦，还还还可以吧。那个，你老板对你好不好？你俩在一块儿咋样啊？我们没有在一起啊，我自己还行。哦，你喝水喝水。嗯，那那那个钱的事不着急。哎，大宝，这是、啊？呃，这这个是啊，我给你介绍一下。嗯，芳芳，我老家的一个表妹。啊。啊，嗯，那个，我给你介绍一下芳芳这个梦雅，我我女朋友，女朋友。啊。啊。哎，快坐，别站着，坐坐坐。芳、啊、芳是从老家过来的吧？而且我也是在哦，在一个城，在一个城市。你看你这个哥，平时也不说照应照应妹妹。那个。芳芳平常可忙了，我也忙，我俩很少见面。行吧，今天就不走啊，咱们待会儿出去吃点。哦，不用，我今天来还房。不不不不不不不用，几百块钱我不着急。再说了，我们都是一家人，是吧，梦雅？一家人。哦，对，你哥说的对，这点钱你自己留着，买点好吃的好穿的。对对对，自己留着。钱我都花了，可以自己去客套。对。真到饭点了，咱们一块儿吃点啊，你等我换个衣服啊。那个，呃，梦雅，不用，晴晴刚接接完电话，她有事儿，呃，她今天吃不了，改天再吃吧，是不是晴晴？你是不是刚、啊、刚接电话了？有工作没弄完呢，我一直着急。哦哦，你送。他走了。啊，走了。你的妹妹
，怎么火急火燎的？啊、嗯，他平常都是这样子。有些事情你现在不必问，有些人你永远不必管。新年快乐！新年快乐！你快进来吧，老师。哦，好。你喜欢喝的。你先喝点水。哦。我忙完再招呼你，你先坐这儿。好，你先忙。我都以为不会有人来拜年了，你吃饭吧。愣着干啥呀？都是一家人，是吧？嗯，上次是那个，开玩笑呢。你先牛肉。啊，是。哎，吃吧，一人三个饼。哦，好。吃吧，一人三个饼。为了你的沉默，我在最绝望的时候，都忍住不哭泣。我不着急用。没事，拿着吧，多攒了一点再还你。我说了不着急，不着急。你赶紧拿着吧，输账都不积极，哪有你这样的？不管将会面对什么样的结局。那我先输了啊。那个，我听别人说，嗯，你跟我分手是不想拖累我是吧？那你为什么没跟他在一块儿啊？那也是啊，人呀、啊，那那该享受生活得享受生活，那不能天天光为了挣钱，是吧？享受了呀，就是像你那样享受，恐怕一般人都做不到吧。哼哼哼，那你你该享受也得享受，是吧？青青，我帮你吧。不用你坐着吧。那我就不坐了，我还有事我先走了啊。你大过年了，能有啥事啊？坐着喝点茶。真的有事都不不坐了啊。那你等会儿。啊。<笑>大过年的，我来这蹭吃又蹭喝的，多不好意思。哎，你拿着吧，都是一家人，都要彼此照顾，是啊。对不起，对不起，对不起。说了别人的东西要说谢谢。陌生的城市，大号这是怎么回事？什么怎么回事啊？告诉我这是怎么回事？哦，这这个呀，我用不着你这样可怜我。我没有可怜你，我都怕你难受啊。你这样做是显得自己很厉害是吗？嗯，没有啊。嫂子，这个事儿我知道了。浩哥跟我说了，人家当时根本就不给退。对。我当时主要是怕你难受，是吗？怕我难受？那你觉得我现在好受吗？张浩。哎。这件事所有人都知道，就瞒着我是吗？我需要你这样可怜我吗？哎，嫂子，你别这样说。你给我闭嘴！整天坐在这儿啥事儿也不干，快走！早不想让你在这儿待了。不是，小桃，小桃，小桃，小桃，等一下，那个，今天你嫂子这事儿，你别跟她一样，她说都是气话，她这几天心情不好。对不起啊，他这几天也是老是跟我吵架，莫名其妙的，我都不知道为啥。啊，越是这个时候，越得有耐心。没事嘛，这样回吧。那个，你晚上住哪呀？啊、没事儿，我住宾馆。回去吧，没事，咱回吧，回吧。那如干脆。谁对谁都。梦雅。梦雅。对与错哪来的绝对？无非同情和习惯。莫雅，你还生气呢？我我错了，我确实不该骗你，当时怕你接受不了你。你喝点水吧，消消气。我以后再也不这样子了。
死。我不需要你可怜我。我没有可怜你，我就是怕你难受，所以才这样做的。风霜的很简单，强悍坦然，听天由命般的在路口故意走散。梦阳，你昨天晚上去哪了呀？手机也关机，联系不上你，我你知道我多着急吗？你笑什么呀？哪儿也没去。那那你以后晚上再不回来，你能不能提前跟我说一声，别让我担心，行吗？你是个女孩子，万一要出什么事怎么办呀？我累了，去洗澡。那你先坐着歇会儿，我就给你开热水，开完热水你再去洗，好吧？嗯。梦雅，你还没吃,吃饭吧？我给你熬点粥吧。年纪的男人，梦雅，不得不有的稳重。可是谁又了解我？又是天真的。梦雅，喝点粥吧。都怪时光匆匆，让锋芒露出你。你昨天晚上到底干啥去了呀？岁月它由不得你，选择的未必是情有独钟。嗯、那那我不问了，咱吃点饭吧，吃完再睡，好吧？这样对胃好。我发现你真的很烦啊！我说的很累，不想吃啊。有太多男人的痛，男人的痛，男人说的话放在心中。妈呀，等着急了吧？今天面试人太多了，所以晚了点。没事，我也刚到。你你冷不冷啊？哎呀，对对对，我今天面试通过了，他们一个月给我开八千多呢，还有奖金呢，干好了我能拿一万多。等等发工资喽，我给你买包包啊。挺好的。嗯，你你看我今天穿的帅不帅？嗯，挺好看的。那你不夸夸我？然后我想跟你说件事。你等一下，梦雅。我我我刚在路上看了今天上了部新电影，然后我就订了两张票，正好今年情人节了，走，咱去看电影吧。走吧。怎么了？我感觉你好像不开心啊。大浩，你听我说。说什么？说说说，你爱我，我我我说不出口。<笑>这件事我想好几天了，我决定了。大浩，你听我说，我爸爸身体不好，公司还得我来打理。毕竟那是他一辈子的心血，家人反对你。梦雅，你要真的不想看电影，我们去吃火锅好不好？说完、啊。不行的话，我们吃炒菜行吗？听我说完好吗？你非要把那两个字说出来吗，梦雅？梦雅，今天情人节了，你能不能别跟我开玩笑了呀？梦雅，十年之前，我不认识你，你不属于我，我们还是一样，陪在一个陌生人左右。梦雅，你能不能再给我一次机会？我以后都听你的，我烟也不抽了，酒也不喝了，我发工资给你买包包。我真的已经决定了，这房子留给你，想怎么住怎么住。梦雅。你是不是觉得我跟你在一起就图你的房子呀？我什么都不图，我就喜欢你。能不能再给一次机会啊？我再给你十万。我，我在你心里就是这样的人吗？啊？你等会儿。梦雅，这是你给我的钱。包括你给我发的工资，我一分没动过，就害怕你哪一天说我吃你的喝你的。其实，跟你在一起我已经欠了一屁股债了。你想吃什么我给你吃什么，想喝什么我给你喝什么，你想要什么
我都想办法给你，可是你要离开我了。<笑>接下来，我也不用天天挂着你了。唯一的目标就是好好挣钱，开始还债了。这张卡你留着吧。我不需要，我不能到最后留下一个吃软饭的名称，我自己有手有脚。妈呀，我俩就不该相识，因为我现在无法面对现在的结局。错就错在，我爱你爱过了头，遗憾的是认识了你，然后又失去了你。不管我今天同不同意，你都会要离开我。祝我们以后各自安好。我走。那个，你见我们老板了没有？他没告诉你吗？你就没联系？没有啊，我给他打电话，他给我挂了。嗯、呃，你先坐，刚好就需要你签个字。什么东西啊？嗯、啥东西签字呀、啊？老板都已经交代好了，你签完字之后去盖公章，合同即刻生效。那个，老板他去哪了呀？你真不知道？真不知道啊。嗯，这个是他让我交给你的东西，你看一下。什么东西、啊？从咖啡离开了杯碟，我忍住的情绪在呼吸。他走走了？你不知道？不知道。在我脸上一直你干嘛呀？我不需要他这种方式来对我的弥补，不需要这种弥补。那是你，你说要做一辈子保安吗？不是，保安也是工作，保安怎么了？谁不想升官发财呀、啊？但是也得靠自己一步一步的来，是不是？那个陈秘书，没事，我我先去忙了。那个怎么了？我之前对你偏见确实很大，你别放在心上。然后，这是我刚买的，带回去吧。祝你节快乐。祝你节快乐。东西不需要了，谢谢。要我怎么接？晚上咱俩去喝酒去吧。好。没事吧，哥？没事，没事。等你啊，你想着去吃屎是吧？哎呦。吃屎？怎么说话呢？那个。保安是吧？对，我保安哥。叫什么名字？我姓龚，别人都叫我老公。我你。秘书，陈秘书，是我俩走路不长眼，不好意思，对不起啊。那个，他真的叫老公，姓龚，那个不好意思啊。啊？能不能，嗯，帮我买个东西？买什么呀？嗯，嗯，没事，你直接说。买卫生巾，我现在很方便。咋了？现在有啥？找个黑色袋子呀，这怎么拿呀？快点！你没事吧？这样没人认得出来。你赶快装啊！快点，老公，快点！我老公，你塞着干嘛呀？弄出来黑袋子。怎么了？男的给你帮女朋友买卫生巾，怎么了？你没用过吗？你笑什么笑啊？你女朋友没用过？你才神经病吧！走，咱俩换个电梯。陈秘书，哦，东西给你买来了啊。哦，嗯，给你买了三种。谢谢。啊、哦，不客气。刚才浩哥买东西差点给您。啊，好多回事。
，嗯，没事，没事，那我们走了啊，你啊，你慢用。啊，不客气。嗯，大号，你看那边。啥？看那边。怎么了？热恋期的情侣啊。哦天哪！肯定不是热恋，这个男孩肯定是个舔狗。你怎么知道？哎呀，一看都知道。你怎么看出来的？人家明明很甜，好不好？不是，他还没追到手呢，俩人还没正式谈恋爱呢，知道吧？哎，他怎么？我说对了吧？什么情况？我问你，等一会儿，等会儿，我看看啥情况。嗯给，他买的都是好东西，还不少呢。还给他吧。还给他。啊，你这不浪费钱了吗？他要知道了，不是不得劲吗？但是他现在被骗了呀。那走。那个是你买的水果吧？是啊，我们在你这。嗯，刚才你走之后，你那个女生不知道是不是女朋友，她把东西落下了，忘记带走了，剩点钱也不愿意，把东西。是。兄弟，兄弟，怎么了，哥？那个，呃，爱别人不如先爱自己。嗯，记住哥说的话啊。我们走吧。也算是吃过几年了，你哥你吃吧，哥。我我我我不吃，你拿回去吃吧，记住我说的话啊。谢谢了。这世界没那么多因果，我走后你别再想我。陈念说：“我感觉咱俩今天做错事了，不应该告诉他。你该告诉你看他难受的样子，啊，晚上肯定该睡不着觉了。我觉得我我俩做错了。咱们说对了，你看那个男生对他那么真诚，但是那个女生却骗他。我希望那个女生可以同样真诚的对待他。我们这世界……是你这样说也没错。”你把留在地上东西给他捡起来了，就送给他，也算是给这个男孩留下最后的尊严吧。我希望他能明白咱俩的意思都行。哎，没做错都行。我以为咱俩真的做错一件事呢。没有。行，早点知道也好。是。那走吧，我们走吧。别看，走吧。